కత్తెర పురుగు కాటు కొనసాగుతోంది రాష్ట్రంలో ఏ మూల మొక్కజొన్న జొన్న సాగు చేసినా గంటల్లో వ్యాపించి నాశనం చేస్తోంది మొలక బయటికి వచ్చి రాకముందే నమిలి పారేస్తోంది వేరుశనగ గోగు చెరకు కాదని మొక్కజొన్న సాగు చేసిన విజయనగరం రైతులు కత్తెర దెబ్బకి చిత్తైపోతున్నారు ప్రారంభ దశ నుంచే పడగవిప్పిన పురుగు నివారణకి ఎన్ని మందులు కొట్టినా ప్రయోజనం లేక ఆశలు వదులుకుంటున్నారు అటు కత్తెర పురుగు విజృంభణపై మేల్కొన్న అధికారులు నియంత్రణపై అవగాహన సరస్సులు నిర్వహిస్తున్నారు విజయనగరం జిల్లాలో ఖరీఫ్ లో మొక్కజొన్న సాధారణ విస్తీర్ణం పద్దెనిమిది వేల రెండు వందల హెక్టార్లు కాగా రబీలో పంతొమ్మిది వేల హెక్టార్లలో రైతులు మొక్కజొన్న సాగు చేశారు ప్రధానంగా చీపురుపల్లి గరివిడి గుర్ల మెరకముడిదాం పూసపాటిరేగ నెలిమర్ల మండలాల్లో అధిక విస్తీర్ణంలో పంట వేశారు అయితే ఆది నుంచి కత్తెర పురుగు రైతులకి కంటి మీద కొనుకు లేకుండా చేస్తోంది విత్తనం వేసిన పదిహేను రోజుల నుంచే పంటను ఆశించి సర్వనాశనం చేస్తోందని వాపోతున్నారు ఎన్ని పురుగు మందులు పిచికారీ చేసినా అదుపు కావడం లేదని ఆవేదన చెందుతున్నారు నేను మొక్కజొన్న వేసిన ఎనిమిది రోజుల్లో ఈ కత్తిరి పురుగు అనేది ఎంబై ఎనిమిది సుఖ సుఖలు వచ్చింది ఒక రకమైన మందు తెచ్చి జల్లాను దాంతో మళ్ళా పది రోజుల్లో మళ్ళా కనిపించింది మళ్ళా తిరిగి పది రోజుల్లో కూడా మళ్ళా ఎరువు తెచ్చి జల్లాను ఆ తర్వాత మళ్ళా పది రోజుల్లో మళ్ళా కూడా వ్యాపించింది సేమియా అరుకు అనేది అది తీసుకొచ్చి కుట్టాం దాంతో కొంత ఉపయోగం అయింది మళ్ళా ఇరవై రోజుల్లో మళ్ళా కనిపిస్తే మళ్ళా తిరిగి నేను మళ్ళా అదే తీసుకొచ్చి మళ్ళా పిస్కార్ చేశాను పిస్కార్ చేసినందువల్ల కొద్దిగా సేని తయారయ్యి బాగా పంట విధంగా వచ్చినట్టు ఉంది మళ్ళా అప్పుడు ఎన్ని టైములో దానికి మళ్ళా పురుగు కనిపిస్తుంది నేను ఇప్పుడు మందుల వరకు రెండు ఎకరాలకి ఇంచుమించి పదమూడు వేల నుంచి పద్నాలుగు వేల లోపు పెట్టుబడి పెట్టాను ఓల్డ్ హరుకే పెట్టాను ఆ పంట చేతికి వస్తుంది అని నమ్మకం కూడా లేదు రెండు ఆకుల నుంచి కూడా కొడుతున్నాము మళ్ళీ ఎనిమిది ఆకుల నుంచి కొడుతున్నాము మళ్ళీ పుట్టకొచ్చినప్పుడు కూడా మందు కొడుతున్నాం అండి కష్టపడిన రైతుకి ఫలితం లేకపోతుంది భరోసా రాలేదండి ఐదు సార్లు ఆరు సార్లు మందులు కొడుతున్నామండి పుట్టకొచ్చిన వరకును పువ్వు దశలో కూడా కొడుతున్నామండి పువ్వు దశలో కూడా పెద్ద పురుగులు ఉన్నాయి పంట ఎకరానికి ముప్పై మోట్లు నలభై మోట్లు వచ్చేవండి ఇంతకు ముందు ఇప్పుడు అంత వస్తుందని మాకు నమ్మకం లేదండి ఇప్పుడు అంత దిగుబడి వస్తుందని మాకు భరోసా కూడా లేదండి చేద్దామని రైతులు ముందుకు వద్దామంటే ఇలా పురుగు వచ్చేస్తుంది అనేసి చేయడానికి రైతులు ముందుకు రాలేకపోతున్నాం అండి ఖరీఫ్ లో పురుగు ఉధృతి తీవ్రంగా ఉండటం వల్ల పంట నష్టపోయిన రైతులు రబీలో ఇతర పంటలు సాగు చేశారు అరకురగా మొక్కజొన్న సాగు చేసిన రైతులు పురుగు నుంచి పంటను కాపాడుకునేందుకు నానా అవస్థలు పడుతున్నారు వేల రూపాయలు పెట్టుబడి పెట్టినా పంట చేతికొచ్చే పరిస్థితి కనబడటం లేదని ఆందోళన వ్యక్తం చేస్తున్నారు అయితే ఈ కత్తిరిపురుగ అనేది ప్రధానంగా ఈ సంవత్సరం వచ్చింది సార్ అది ఇది చాలా నష్టపరుస్తుంది అయితే దీనికోసం చాలా చాలా మందులు రైతులు వాడకం పెట్టారు పెట్టినా కూడా దానివల్ల కంట్రోల్ అవ్వట్లేదు దానివల్ల చాలా మట్టికి కొన్ని విలేజ్ల్లో చూస్తే ఈ కత్తిరిపురుగ అనేది దారుణంగా నాశనం చేసింది కత్తిరిపురుగు ఫస్ట్ లో వచ్చినటువంటి ప్రతి రేకిని కట్ చేసి మొత్తంగా తినేస్తుంది సార్ ఆ తరువాత ఆ మొదల్లో అంటే ఆ మోవులో వెళ్ళిపోయి ఆ మోవు అనేది దానిలో ఉన్నటువంటి తీపిని తిని అది మొత్తం కూడా నాశనం చేస్తుంది సార్ మరి ఆ మొక్క దేనికి పనికిరాదు సార్ మరి సంవత్సరం మరి పురుగు వచ్చిందని భయపడే మానిషం ఏడి మానిషం పెససం తలుకోను ఒక ఎకరం వేసాడండి ఎకరం ఉందండి ఎకరం వేసాను దీపడే మొప్ప వచ్చిందండి మరి ఈసారి వేయనేది కదా మరి పురుగు నుంచి భయపడి వేయనేది పెససం తల్లినండి కత్తెరి పురుగు దాడి నుంచి మొక్కజొన్న రైతులను గట్టెక్కించేందుకు వ్యవసాయ శాఖ సర్వశక్తులు వడ్డుతోంది గ్రామాల్లో విస్తృతంగా అవగాహన సదస్సులు ర్యాలీలు నిర్వహిస్తోంది ఆయా కార్యక్రమాల ద్వారా కత్తెరి పురుగు జీవిత చక్రాన్ని వివరిస్తూ దాన్ని నియంత్రించేందుకు చేపట్టాల్సిన యాజమాన్య పద్దతులను తెలియజేస్తోంది రైతులు తోటి వీలున్నంత వరకు రాత్రిపూట కూడా అవగాహన కార్యక్రమాలు పెడుతున్నాం అటే మధ్యాహ్నం పూట గాని ఉదయం గాని వాళ్ళ పొలం పనులకు వెళ్ళిపోయినట్లయితే ఇబ్బంది పడకుండా ఉండటానికి రాత్రిపూట కూడా మనం ఈ కార్యక్రమాలు ఏర్పాటు చేస్తున్నాము అలాగే వివిధ పద్ధతుల ద్వారా మొక్కజొన్నలో కత్తిరి పురుగును నివారించడానికి ఉన్న చిన్న చిన్న ఫిల్మ్స్ అవి కూడా పీకో ప్రాజెక్టుల ద్వారా రైతాంగానికి వేయడం జరుగుతుంది అన్ని విషయాల్లో అంటే కొన్ని చోట్లయితే డీలర్ల దగ్గర కూడా వీటికి సంబంధించిన చార్ట్లు అవి కూడా పెట్టి ఈ నివారణ పద్ధతులు కూడా తెలియజేయడం జరుగుతుంది కొంతమంది అభ్యుదయ రైతులు వ్యవసాయాధికారితో పాటు వాట్సాప్ గ్రూప్ పెట్టుకొని వారి సంక్షిప్త సందేశాలు తీసుకుంటున్నారు అలాగే కొంతమంది ఇదే గ్రామంలో మనం చూసుకుంటే కొంతమంది రైతులు ఈ మొక్కజొన్నలో కత్తిరి పురుగుని చాలా విజయవంతంగా నివారించారు వారి అనుభవాలు కూడా మనం ఇతర రైతులతో పనిచేటి చేసుకోవడం అంటే ఒక్క పద్ధతి అనేది కాకుండా అన్ని పద్ధతులతో పురుగును నివారించడం అనేది అంటే అదుపులో ఉంచాలి అనేది వ్యవసాయ శాఖ లక్ష్యంగా ముందుకు సాగుతున్నాం కత్తెర పురుగు ప్రభావంతో జిల్లాలో మొక్కజొన్న సాగు విస్తీర్ణం క్రమంగా తగ్గుతోంది సాగు చేసిన పంటైనా చేతికొస్తుందో లేదో అనే సందిగ్ధంలో రైతులు క